本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございますこの電車は東北新幹線山彦号仙台行きです我们今天要去里盘梯。里盘梯是盘梯山山路北侧的高原地区，海拔约八百公尺。因为我们主要是想去看里盘梯知名的五色藻，所以就订了这间离五色藻最近的饭店。先在饭店一楼咖啡店吃午餐。拿摩帕斯塔还有三明治，我想吃 B C 球。点了 beef s t e 它就是 s t e 然后配面包，它不是配饭。那我们等一下吃完就直接去五色藻那边。好啊，我吃完就直接去山地、嗯。五色藻啊，之前都没有听过。<笑>对啊。一月多去辅导出差的时候，辅导那边的同事开车载我去车站，我就问他说辅导什么好玩，他就跟我说有一个五色藻可以去看看。辅导刚好有旅游补助还是什么的。一个人折三千元，光速、火速、电源房。<笑>我觉得今天这个天气可能有点尴尬，万一下雪，然后不知道好不好走。哇、啊，现在雪好像停了。嗯，并没有。<笑>我误会了吗？没有，不知道怎么走哎。我可能要看一下地图。我们刚才去问了柜台人员。他说左前方吗？对，他说左前方他们有一个标示牌，走过去就会看到入口。好，那我们就走那边。好，我们装了冰爪，从现在这一条雪之小路往前走，就会到五色藻探圣路了。我们都还没有走到入口，就已经先看到一个沼泽了。这个沼泽结冰了哎、欸！我觉得我也要结冰。
戴这个，我很不好活动。他把你整个脸都包住，他会整个包覆住。我觉得我视野会变得很狭小。现在我这边感觉没有想象中冷，我只是地上积雪太多了，不太方便走。这个应该是楼梯吧？楼<笑>梯已经被雪掩埋了。哇，这也太美了吧！好像冰雪世界。然、啊、后找到一个眼镜，我的太阳眼镜上次去蟑螂看树冰的时候也忘记，不知道掉到哪里去了。被埋在树冰里。对啊，我的眼镜也变树冰。现在雪好像越下越大了，我已经快要变成白色的。一八八八年，盘梯山火山爆发，造成大规模山崩，形成三百多个大大小小的湖泊跟沼泽。五色沼湖沼群就是其中三十多个湖沼的总称。这条沿着五色沼而行的步道，单程约四公里，平常大概一个半小时能走完。你知道五色藻有几个藻吗？绝对不是五个，因为它会变化出很多不同的颜色，所以才叫五色藻。它会随着天气啊、时间、季节变化，所以每次来可能会看到不同的颜色。熊出没，注意，这里也有熊。熊应该现在正在冬眠。看他官网写说，从这边要走到最后一个沼的话，要走一个半小时。我们不知道有没有办法走那么久。天雪积的有点深。我觉得我们就看看吧。如果没办法的话，我们就中途折返。看情况。地上这些应该是 snow shoe 的痕迹。我们饭店是有 snow shoe 的行程，要另外买，但我们没有买，就想说自己走。以今年的雪的深度来说，看人家讲说你自己装冰爪就可以走了。嗯，怎么有种在探险的感觉？这个还是刚才那个流藻。这个流藻好大、啊。流藻好大。那最大的是最后那个比下蒙，那边好像也可以划船呢，大到可以划船。如果这个路啊没有其他游客走过的痕迹，会觉得蛮可怕的，不敢走。你在做什么？雪球变成雪人，我们继续前进。<笑>那你的雪人呢？要跟着我们一起前进吗？我放在这里好了，等下回来再找他。旁边这个树干，它是被连根拔起，然后整根这样子倒下来耶。一座小木桥。我也觉得它变得有点像一座桥。松鼠会过河。不知道叫什么藻哎、欸，找不到它的名字。跟北管藻做了一个雪球。你这个好像搓冰。那雪球比你脸还大哎、欸。我、啊、这太大。我看到下一个藻了，在左边。它的颜色好漂亮哦，全是蓝绿色，竟然在这种下雪的阴天还能维持这个颜色哎！如果它是大晴天的话，那颜色应该更鲜艳。但是现在这样子看也很漂亮，对
哦，你只是从右边走到左边而已，就好像在拍日剧。因为现在下雪吧，我发现它的水的颜色有渐层呢，后面那边感觉比较蓝，然后这边颜色比较暗一点。有人在清早前面堆雪人，他看起来玩得很开心。今天的雪下不停，很像盐巴在空中飞舞。因为有时候树上会掉那种很大的雪球下来，要小心。前面有一个拦腰折断的。清早的早快不见了，再升个五到十公分，它应该就被盖住了。清早这一面的颜色又跟刚才不太一样，这边看起来好像比较鲜艳一点。青藻旁边就是，应该是叫琉璃藻吧。这有一座小桥呢。它旁边有个展望台了。那我们先去展望台。嗯、啊，这棵树断掉了，直接倒在这个展望台，把展望台的扶手压坏了、欸。因为它是这样子，从这边，然后从下面那座小桥这样子流过来。这样看起来，它跟琉璃藻是同一个。嗯，同样的水，但是它竟然会产生不一样的颜色。前面看到下一个藻了，这个颜色跟刚才的看起来又不太一样。我看他说他。的沼泽的颜色啊，都不一样。还有一个原因是它里面有火山物质。天雪太大，你的帽子也湿掉了。帽子也湿掉，全身都湿掉了。可能还是要把外套的帽子戴起来。但是那样子我视线会变得好窄哦。没关系，我们就继续走。我们要从那个倒掉的树干上面走过去。现在已经看不太到这个观景台上面写什么了。我不会播。变天走，看出去的景色。我们从刚才走到现在，终于遇到了第一个人。刚才跟一位大哥擦身而过，他说他是从另外一面走过来的。他说他走到这边花了一个多小时。再看我们穿冰爪，称赞了我们一下。<笑>因为他没有穿，他只有穿普通的登山鞋这样。我们这样子穿登山鞋，然后穿冰爪，其实还蛮好走的。可能因为今年雪没有很深。应该不是路，应该是湖泊的一部分。对啊，你看左边，这就是一个结冻的湖泊。我们决定。从变天沼这边折返，我们走到现在走了大概一个半小时。现在雪好像越下越大了。嗯
你用雪球砸尽头看看。真的吗？对啊，不要砸我就好了。我砸。我觉得我仿佛洗了个头，要赶快回去洗澡。非要感谢你同事推荐你这个地方哎，我觉得很漂亮。从来没有在雪地上行走这么久过。对啊，第一次的经验。哇，我的雪人还在。龙哥说他觉得这个雪人太孤单了，所以他想要再帮他做一个。他这个伴，旅途的过程中有一个伴。龙哥的大作，两个雪人。这应该就是我们饭店的 snowshoe 的团。我们走回来了，我们走了三个多小时有吧。从下面看这个楼梯，幅度还蛮大，<笑>变成溜滑梯了。饭店附近的地图，我们刚才就是走从这个五色沼入口，然后走五色沼，从另外一面可以到快园湖。好可爱，兔子在跑，真的是兔。饭店举办的 snow shoe 的践行团就是这个嘛，他会借你所有的装备，所以比较贵，要五千八百元。什么是要他被破？这一只让你自己画，红色的小猪吗？画一只两两千元，就让你可以彩绘它。他写说啊，咖啡公司汇金的名义玩具，这不是那个很有名的咖喱的嘴唇沙发？咦、欸，真的哎，他这里有写。你看起来好像被一个怪物吃掉了，你是他的嘴边肉。<笑>嗯、他好宽敞。哇，他这里面好大哦。开个灯。关掉了。它的形状看起来很硬，其实还蛮软的。这里有五十八平米，难怪这么大。这好大哦，这应该是我住过最大的房间了吧？然后这里是像客厅一样，那沙发长得跟刚才门旁边那个一样。看一下外面。哇，外面太漂亮了吧！汇金的芝麻味增鲜贝，哇，它衣橱的门是这种类型的。我家的衣橱也是这种门，衣服很容易会卡到这里面。我个人是觉得不太方便。去浴场泡澡的篮子，还有浴衣。它浴缸还蛮大的。只是这个瓷砖看起来有点年代感。我们这次住的这间豪华双人房，扣掉六千日元的辅导住宿补助后，付晚餐跟早餐是两万四千九百四十日元。
一进房间就赶快先洗澡了，不然我觉得真的会感冒，全身都湿掉了。在馆内是可以穿浴衣，而且浴衣还有外套。进来看看，这好像一个会议室。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯え、二番でございます。こんにちは。ここは二番目の席になります。ありがとうございます。它竟然有挂包，可以自己做挂包。我在那边犹豫好久，每个都想吃，所以就每个都先装了一点点。哎、欸，龙哥怎么装了一个看起来很好喝的汤？我刚才没有看到。你这个是什么汤？这看起来好喝。把它记录，这是鱼汤。大家都只装寿司的料、欸，都没有人装饭。那他那个自制寿司区，就是饭剩最多，大家都怕会占位吧。我刚才洗澡以后发现我的脚怎么都黄掉，应该是我们在雪地里面走太久，成品第一次在雪地里面走那么久。脚的保暖可能还需要加强。我去装了甜点，有好几种蛋糕、水果，还有咖啡欧蕾的果冻。这里可以自己做圣代耶，它可以装香草冰淇淋，做一杯圣代，我装瓦拉比摩吉跟一个应该是番薯，然后还有草莓酱吧。虽然天气很冷，但是在里面还蛮温暖的，所以还是可以吃冰淇淋。这盆栽也太大了吧！可以把你种进去了，<笑>可以把你种进去，然后露出上半身，行光合作用。饭店自己原创的商品，汇金山岩的年轮蛋糕。龙哥上次从福岛出差回来，就买了桃子口味的洋芋片。这也是我辅导同事推荐的，我觉得还蛮特别的、啊。这张图好有冲击性哦，这是多辣！可以自己包馅料的最终，玫瑰的果酱，这个我有兴趣。这个蜂蜜还附一根棒子，哎，这是镜子，它蛮漂亮的。这应该是这间店最贵的东西吧。如果有参加饭店办的 snowshoe 的团的话，就是可以在这边借装备吧。<笑>
，汇金限定的蜂蜜软糖，这个我之前在山形有买过樱桃的。我要买一盒蜂蜜。我上次吃樱桃的，觉得还蛮好吃的。那我想要某某的软糖。看起来好吃哦，我蛮想吃的。大寿界内跳起，顾客欢迎。我想要吃这个盐巧克力，买最原味的好了。因为房间没有水，所以我们还顺道买了两瓶水。还好今年是暖冬，现在二月底积雪量少，我们才能这么顺利的走五色找步道。雪太厚的话，不穿雪鞋应该很难前进。明天早上如果天气好的话，我们再走过去看看颜色会不会不一样。谢谢大家看到最后，我们下支影片见。